yang sangat Allah wabarakatuh Semangat pagi, 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 pagi Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Jangan lupa kita berdoa dulu kepada Tuhan yang Maha Esa Berdoa oleh Selesai Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tema 3 Makanan sehat Subtema 2 Makanan sehat bagi tubuh Dan kita sampai pada pembelajaran yang ketiga Sebelum kegiatan ini kita mulai Kita terlebih dahulu Mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Mari kita lihat tujuan pembelajarannya Halo teman-teman yang hebat Perkenalkan nama saya Benny Kita akan belajar bersama pada hari ini pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 3 makanan sehat subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh dan kita sampai pada pembelajaran yang ketiga sebelum kegiatan pembelajaran dimulai mari kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya sebagai bot satu dengan mengambil gambar Siswa mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. 2. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. 3. Dengan melakukan wawancara, siswa menceritakan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. 4. Berdasarkan iklan media elektronik yang disediakan, siswa menentukan ciri-ciri bahasa iklan. Anak hebat, mari kita coba amati gambar berikut ini. Setelah kita amati, gambar tersebut menunjukkan suasana pasar yang selalu ramai dengan penjual dan pembeli. Berdasarkan gambar tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Hebat, jawabannya benar. Jadi, di pasar kita dapat menemui pembeli, pedagang, dan barang dagangan. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Bagus, jawabannya benar. Buah yang ditanam, petani dapat disampai ke rumah kita karena kita membeli dari pedagang yang ada di pasar. Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas? Anak hebat, bagus jawabannya. Yang ada di gambar adalah transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Hebat, jawaban yang sangat bagus. Orang yang terlibat dalam kegiatan di pasar adalah produsen, pedagang besar atau distributor utama, pedagang kecil hingga pembeli atau konsumen. Anak hebat. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat mengetahui aktivitas apa saja yang ada di pasar. Berikut ini jenis-jenis aktivitas yang ada di pasar. Jenis aktivitas antara lain, jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli. Kemudian, tawar-menawar dilakukan oleh penjual dan pembeli. Melihat barang dagangan dilakukan oleh pembeli dan menawarkan barang dagangan dilakukan oleh penjual Anak hebat, semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau sejahteraan sosial disebut pembangunan sosial Tahukah kalian apa itu asdat istiadat? Jadi kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dikenal dengan adat istiadat 
atau istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut atau istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lain contoh adat istiadat pada suku osing kita lihat suku osing suku osing berada di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan salah satu persamaannya adalah mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan anak hebat salah satu contoh tradisi misalnya tradisi tetak sinten dari Jawa kita lihat tetak sinten dari Jawa tetak sinten adalah rangkaian prosesi adat tradisional dari tanah Jawa yang diselenggarakan pada saat pertama kali seorang anak belajar menginjakkan kaki ke tanah tetak berarti menginjak dan sinten artinya tanah biasa dilakukan anak berusia sekitar 7 atau 8 bulan tradisi ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi tempat anak belajar menginjakkan kaki secara keseluruhan upacara ini bermakna untuk mengajarkan anak tentang konsep kemandirian tanggung jawab tanggung dalam menghadapi persoalan serta bersifat dermawan terhadap sesama dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa anak hebat sekarang coba perhatikan iklan berikut ini iklan tersebut adalah hidup bukun cermin budaya bangsa Indonesia apa isi iklan di atas iklan tersebut merupakan contoh iklan layanan masyarakat yang berisi ajakan untuk hidup bukun sebagai bangsa Indonesia yang memiliki beragam budaya dan suku bangsa hendaknya selalu hidup bukun agar tetap cipta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia anak hebat mari kita latihan soal-soal berikut ini terima kasih sekian dari Benny materi pembelajaran tema 3 subtema 2 pembelajaran 3 kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Anak hebat demikian pembahasan pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Mudah-mudahan anak hebat dapat memahaminya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.